Salut, encore une belle journée d'été, il fait très chaud. Servez-vous une boisson fraîche et mettez-vous à l'aise, on va commencer. Dans cette masterclass, nous allons parler MIDI dans nos MPC. La norme MIDI pour Musical Instrument Digital Interface est un protocole et un format de fichier permettant à un set de machines de communiquer dans un langage commun. Pour ce faire, chaque machine de notre set se voit attribuer un canal pour émettre des données et un pour en recevoir. La norme MIDI offre 16 canaux. Nous pouvons dire que 16 périphes peuvent être connectés par borne MIDI ou USB MIDI. La MPC propose des programmes MIDI afin de prendre le contrôle sur une machine externe telle qu'une boîte à rythme, un effet ou un synthétiseur. Nous devons donc connecter l'entrée et la sortie MIDI de notre MPC à celle de l'instrument cible, mais pour ce tuto, on va utiliser l'USB pour le MIDI, ce qui présente certains avantages. Ensuite, on se rend dans les préférences, puis MIDI Sync. En passant par l'USB, on voit que les ports d'entrée et sortie sont détectés et renommés Mini Freak, ce qui fait un bon gain de temps. Avec Global, les données de ce port seront toujours dirigées vers la piste courante. Avec Track, ce port apparaîtra dans la liste des ports d'entrée et de sortie disponibles. Avec Control, ce port pourra être utilisé pour l'apprentissage MIDI, MIDI Learn, que nous détaillerons dans une autre vidéo. Enfin, Sync permet de synchroniser la machine externe à la MPC. Pour ce tuto, je vais utiliser Track en entrée et en sortie, et Sync en sortie. Petit détail, chacun de ces ports peut être renommé. Retour en écran principal, on va créer un programme MIDI pour mon mini fric. Pour ça, je touche l'icône en forme de borne MIDI dans la section Track. Et en section Programme, je renomme mon programme en Mini Freak par exemple. Alors vous devez comprendre que chaque instrument doit faire l'objet d'un programme MIDI bien distinct. Comme d'habitude, si je souhaite créer un nouveau programme MIDI, il suffit de toucher Plus. Dans le champ MIDI Port, je devrais donc retrouver le Mini Freak que je sélectionne. Je vais maintenant matcher les canaux MIDI de mon programme et du Mini Freak, par exemple le canal 1 en entrée et le canal 2 en sortie dans ma machine externe, et donc l'inverse pour la MPC, ce que je reflète en écran mixeur MIDI. Il vous faudra peut-être vous référer au manuel de votre machine cible pour savoir comment procéder. Voilà, a priori si j'enfonce un pad de la MPC, nous devrions entendre notre synthé. A partir de là, je peux enregistrer une ligne mélodique ou harmonique dans le séquenceur via les méthodes que vous connaissez, sinon je vous renvoie à cette vidéo. Bien entendu, le MIDI permet bien plus de choses. Tout d'abord, si votre périph propose des pré-réglages, nous pouvons demander à la MPC d'aller chercher un pré-réglage, ce qui est fort pratique car à chaque fois que je charge mon projet MPC, le preset du fric sera rappelé. Pour ce faire, la MPC dispose de trois champs, Program Change, Bank MSB et Bank LSB. Je vous explique. Le protocole MIDI offre une plage de 128 valeurs, de 0 à 127, également valable pour ce que l'on appelle les programmes Change, changement de programme, slash, preset. Certaines machines comptent de 0 à 127, comme la MPC, et d'autres de 1 à 128, comme le Mini Freak. Il faudra faire votre popote en tenant compte de ça. Pour surpasser ce nombre, certaines machines, dont la MPC, offrent la possibilité de choisir la banque et la sous-banque. Voyons concrètement de quoi il s'agit. Par exemple, si je souhaite utiliser le pré-réglage 245, je vais devoir faire un petit calcul rapide. 245 moins 128 égale 117. Donc dans le champ Programme Change, je mets 116. De 0 à 116, on a 117 valeurs. Et dans Banque MSB, je mets 1, ce qui indique à la MPC que le pré-réglage choisi sera forcément supérieur à 128 et l'on passe à la seconde banque. Le MIDI offre beaucoup de possibilités de contrôle, notamment les fameux CC ou Control Change. Chaque paramètre contrôlable en MIDI possède son propre numéro de contrôleur ou CC. Pour manipuler par exemple la coupure du filtre depuis la MPC, je dois connaître le bon numéro de contrôleur. Pour ça, je vais consulter le manuel de la machine cible. Ici, le numéro de contrôleur pour la coupure du filtre du Mini Freak est 74. Du coup, je vais pouvoir dessiner une courbe d'automation affectée à ce CC. Je vais dans la grille, là je vais ouvrir le séquenceur de mouvement en touchant le petit triangle. 
En touchant le champ Velocity, je vais pouvoir spécifier la destination de cette ligne d'automation. Je vais donc créer une nouvelle ligne en allant chercher Add New Track MIDI CC et 74. Il me reste à dessiner la courbe de coupure du filtre. Pour une courbe plus fine, je vais adapter la grille. Et voilà. Si j'enfonce une touche du mini fric, on peut entendre le mouvement de la fréquence de coupure du filtre. Super cool. Pour l'illustrer, j'ai enregistré une note tenue. Si on regarde avec attention le bandeau supérieur, on voit que les témoins d'activité MIDI réagissent. Maintenant, je vais créer une automation pour fermer le filtre de mon mini fric. Et voilà, pratique, non C'est valable dans les deux sens. Pour vous le démontrer, lançons l'enregistrement sur la MPC et enfonçons une note sur le mini fric. La note enfoncée se retrouve bien dans la grille, c'est parfait. Du coup, on pourrait même utiliser les Q-Link pour contrôler n'importe quel paramètre d'une machine externe. Reprenons l'exemple de la coupure du filtre, c'est le changement de contrôle 74. Je vais maintenir le bouton Q-Link enfoncé, puis toucher Programme et Q-Link Edit. Je touche le Q-Link physique auquel je souhaite affecter la coupure du filtre, et l'on voit qu'il est sélectionné à l'écran. Ensuite, c'est tout simple, dans le champ CC, je plaque le numéro désiré, 74. Et voilà, mon q contrôle la coupure du filtre de mon synthé externe. Voilà, on a fait le tour de ce petit tuto sur la gestion du MIDI dans la MPC. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment contrôler un set de machines via le MIDI, je vous invite à regarder cette vidéo. Et pour ceux qui veulent faire leur premier beat électro, celle-là. Comme d'hab, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à très vite.